ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து உஷா ஸ்டிச் மேஜிக் எலக்ட்ரானிக் மிஷினில் வந்து எப்படி வந்து பேசிக்காக ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மிஷினை வந்து எந்த மாதிரி செட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி மிஷினை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் என்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இந்த மிஷின் வந்து நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணும் போதே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அது நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து இதோட சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீல் இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம ஹேண்ட் வீல் நம்ம நார்மல் மிஷினில் இருக்கிற மாதிரியே உள்ள ஹேண்ட் வீல் அதுக்கப்புறம் இதில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் வந்து ஒன்று இருக்கும் நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் சைடில் ஒரு பிளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபுட் பெடலில் வந்து ஒரு சைடு வந்து இந்த வயர் இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த பிளக் மட்டும் இந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இதில் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம பவர் பாயிண்ட்டில் வந்து பிளக் பண்ணிக்கணும் இப்போ மிஷின் வந்து நான் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இருக்க இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மிஷின் வந்து ஆன் ஆகும் ஆன் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைட் வந்து நமக்கு வந்து எரியும் இப்போ வந்து மிஷின் நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபுட் பெடல் வந்து லே லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஃபுட் பெடல் வந்து நீங்கள் உங்கள் கால் கடியில் வச்சுட்டு நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம பாபின் எப்படி வந்து வைன் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் மிஷினில் வந்து இந்த இடத்துல முன்னாடி கொடுத்துருக்க இது வந்து பாபின் வந்து நமக்கு வைன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டும் வந்து நமக்கு அந்த த்ரெட் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்பூல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து உள்ளேருந்து இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம நூல் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ பாபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபைபர் பாபின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம நார்மல் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுற சில்வர் பாபின் வந்து இந்த மிஷினுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் வந்து பாபினில் ஒரு ஹோல் இருக்கும் இப்போ நூல் வந்து நம்ம எடுக்கும் போது இந்த ரெண்டாவது ஸ்பூல் இருக்குல்ல அந்த ஸ்பூல் ராட் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல அதில் வந்து நம்ம ஒரு நடுவில் ஹோல் இருக்கும் அது வழியாக விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நூல் சிக்கு இல்லாமல் வரும் இந்த மாதிரி அந்த ஹோலில் விட்டுட்டு எடுத்துட்டு நூல் வந்து அந்த த்ரெட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வர மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த சைடு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நமக்கு டைட்டாக கிரிப்பாக வந்து பாபினில் நூல் சுற்றுறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பாபினில் வந்து அந்த ஹோல் இருக்குல்ல அதில் வந்து நம்ம இந்த நூல் வந்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் இப்போ இதை வந்து அந்த பாபின் வைன் பண்ணுற இடத்துல வச்சுட்டு லைட்டாக வந்து மேலேருந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கீழே போயிடும் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ரைட் சைடுக்கு வந்து பாபின் வந்து தள்ளி விடணும் அப்போ தான் நமக்கு அது வந்து லாக் ஆகும் இந்த மாதிரி லாக் ஆகிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதர் ஃபுட் வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து பாபின் வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் லேசாக சுற்றுனதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்க நம்ம விட்டோம்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நூல் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அந்த பாபின் வந்து நம்ம சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாபின் சுற்றும்போது வந்து கீழே மிஷின் வந்து ஃபூட்டு வந்து ஒர்க் ஆகாது இது வந்து நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாபின் வைன் பண்ணும்போது கீழே மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகாது இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சுற்றி எடுத்துக்கோங்க பாபின் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த சைடில் இருக்க அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்க நாப் வந்து டச் பண்ணோடனே பாபின் வந்து அப்படியே சுற்றுறது வந்து நிப்பாட்டிடும் இந்த பக்கமாக லெஃப்ட் சைட் தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாபின் வந்து உள்ளேருந்து எடுக்கணும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம மிஷினில் எப்படி த்ரெட் பண்ண
இதுல வந்து நீடில் த்ரெடர் ஆட்டோமேட்டிக் நீடில் த்ரெடர் வந்து ஒன்னு கொடுத்திருப்பாங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றது வந்து நான் கிளியரா இந்த வீடியோட லாஸ்ட்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப இதுல வந்து நம்ம நூல் வந்து மேல இருந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இப்படி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல அந்த நாப்ல வந்து சுத்திட்டு திரும்ப மேல இருந்து கீழே அதே வழியா கொண்டு வந்து கீழே வந்து ஊசியில வந்து நம்ம நூல் கோர்த்து வச்சிருக்கோம் இது வந்து மேல இருக்க நீடில் த்ரெட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே பாபின்ல வந்து நம்ம சுத்தி வச்சிருக்கோம்ல அதை வந்து பாபின் கேஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலா மாட்டுற மாதிரியே மாட்டிட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து நூல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு இந்த பாபின் வந்து கேஸ்ல மாட்டிக்கலாம் இந்த பாபின் கேஸ் வந்து இப்ப இந்த இடத்துல மாட்டிடலாம் மாட்டும் போது அந்த மேல இருக்க அந்த லீவர் வந்து கரெக்டா வந்து உள்ள ஃபிட் ஆகுற மாதிரி இந்த மாதிரி மாட்டணும் இப்ப மேல இருக்க நூல் கீழே இருக்க நூல் ரெண்டையுமே வந்து நம்ம எடுத்து பின்பக்கமா விட்டுக்கணும் பாபின் த்ரெட் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஹேண்ட் வீல் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஊசி வந்து கீழே இருந்து கீழே இருக்க அந்த பாபின் த்ரெட் வந்து மேல இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வரும் அதை வந்து நம்ம கைனால எடுத்து விட்டு இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையுமே வந்து அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டுக்கு பின்பக்கமா நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம நார்மல் மிஷின்ல எப்படி த்ரெட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே தான் இப்ப இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டேபிள் மாதிரி இருக்கும்ல அதே வந்து நம்ம வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப அடுத்து வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட் லிப்டர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றது பாக்கலாம் இப்ப இது வந்து நான் மிஷினோட பேக் சைட் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இதுல வந்து இந்த இடத்துல பிளாக் கலர்ல இருக்குல்ல இதுதான் வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட் லிப்டர் இது நம்ம ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருந்து யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் நம்ம தூக்கி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கீழே இருக்க ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து மேல் பக்கமா இறங்கி ஏறும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்ல வந்து நம்ம ஃபுட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல பின்னாடி ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சைட்ல இருக்க இது வந்து நீடில் த்ரெட்டர் இது எல்லாமே நம்ம வந்து வீடியோட நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து பார்ப்போம் இதுல வந்து நீடில் த்ரெட்டர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்றேன் இந்த மிஷின்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக் நீடில் த்ரெட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்ப மேல வந்து நம்ம நூல் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சிருப்போம் இதுல கீழே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வளைவா ஒரு ராட் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் விடணும் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு சின்ன வளைவ மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ள வந்து நூல் விடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்க அந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்குல்ல அதுதான் வந்து நமக்கு நீடில் த்ரெட்டர் அதை கீழே இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த நீடில் பொசிஷன் வந்து நமக்கு மேல எஜ்ஜில் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டா வந்து ஹேண்ட் வீல் வச்சு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நீடில் த்ரெட்டர் வந்து மேல இருந்து இந்த மாதிரி கீழே இறக்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்னதா ஒரு சின்ன நாப் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஊசியோட அந்த ஹோல்குள்ள வந்து நிக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரி லெப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைட்ல இருந்து நூலை வந்து விட்டுட்டு இந்த நீடில் த்ரெட்டரை வந்து மெதுவா விட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த நீடில் வந்து உள்ள கோர்த்து இருக்கும் அந்த லூப் மாதிரி இருக்கிறத வந்து பிடிச்சி இழுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நீடில் வந்து கோர்த்து இருக்கும் இப்ப இந்த நீடில் த்ரெட்டை வந்து நம்ம பின்பக்கமா எடுத்து விட்டுக்கலாம் இப்ப அடுத்து வந்து த்ரெட் டென்ஷன் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டர்ன் செலக்டர் டயல் வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றது பாக்கலாம் இப்ப நார்மல் நம்ம மிஷின்ல இருக்க மாதிரியே தான் இதுல நீடில் அந்த த்ரெட்டோட டென்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்பது வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இது நம்ம ஸ்டிச் பண்ற துணிக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நார்மலா நமக்கு ஸ்டிச் பண்றதுக்கு வந்து மூணு இல்லைன்னா நாலு இந்த அளவுல வச்சுக்கிட்டாலே நமக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இந்த கோடுக்கு நேரா வந்து நமக்கு எந்த நம்பர் இருக்கோ அந்த அளவுல தான் வந்து நமக்கு த்ரெட் டென்ஷன் வந்து இருக்கும் இந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து கரெக்டா வைக்கல அப்படின்னா நமக்கு கீழ இருக்க பாபி நூல் வந்து மேல் பக்கமா தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா மேல இருக்க நூல் வந்து கீழ் பக்கமா தெரியும் அதனால இது வந்து கரெக்டா வைக்கணும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பேட்டர்ன் செலக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு டயல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதுல ஏல இருந்து எல் வரைக்கும் இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்னு ஒன்னு வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பண்றதுக்கு ரீசெட்ன்றது வந்து பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மிஷினை வந்து ரீசெட் பண்றதுக்காக நம்ம நார்மல் ஸ்டிச்சிங் பண்றதுக்கு வந்து இந்த ஏல தான் வந்து இந்த டயல் வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தையலோட நீளம் அகலம் இது ரெண்டையும் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்றது பாக்கலாம் இப்ப மேல கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்லைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா தையலோட நீளம் ஸ்டிச் லென்த் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இது வந்து ஜீரோல இருந்து நமக்கு நாலு வரைக்கும் நம்பர்ஸ் கொ
இப்ப கீழே அந்த டிசைன் ஸ்டிச்சஸ்ல வந்து ஏல இருந்து எல் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இதுல ஏ ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் நார்மல் ஸ்டிச்சிங் இதுலேயே வந்து ரெண்டு பொசிஷன் இருக்கு சென்டர் பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் சைட்ல லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க பொசிஷன் அது வந்து நம்ம இந்த மேல இருக்க ஸ்டிச் வித்ல தான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நமக்கு சென்டர் நீடில் பொசிஷன் வந்து நமக்கு சென்டர்ல வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்டிச் வித் வந்து அஞ்சுல வச்சுக்கணும் நீடில் பொசிஷன் வந்து ரைட் சைட்ல வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்டிச் வித்த வந்து நம்ம ஜீரோ பொசிஷன்ல வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சி டி இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இப்ப ஆரஞ்ச் கலர்ல கீழே கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே மேல நம்ம ஸ்டிச் லென்த்ல எஸ்எஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த பொசிஷன்ல வச்சோம்னா நமக்கு இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே வரும் இப்ப இந்த பட்டன் வந்து நமக்கு ரிவர்ஸ் ஸ்டிச்சுக்கான பட்டன் நம்ம தையல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் முடிக்கும் போதும் நம்ம வந்து பேக் ஸ்டிச் போடுவோம் அதுக்காக தான் இந்த பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம நார்மலா ஒரு தையல் போ இப்ப நார்மலா நம்ம ஸ்டிச் பண்றோம் அப்படின்னா மேல இருக்க ஸ்டிச் லென்த் வந்து ரெண்டரையில வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் வித் வந்து அஞ்சுல வச்சுக்கோங்க இது வந்து கரெக்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேட்டர்ன் செலக்டர் டயல்ல வந்து ஏல வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம் இப்ப நமக்கு வந்து இந்த நீடில் வந்து மேல டாப் பொசிஷன்ல இருக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி உள்ள இருக்கிற போது இந்த மாதிரி மேல இருக்க பேட்டர்ன் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு நீடில் பொசிஷன் வந்து நமக்கு அந்த டிசைன் கேத்த மாதிரி வந்து மாறும் இப்ப ஏல இருந்து இப்ப நான் சீக்கு மாத்துறேன் அப்படின்னா இந்த நீடில் வந்து சேஞ்ச் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால நம்ம ஊசி வந்து உள்ள இருக்கிற போது இந்த மாதிரி அந்த டயல் வந்து பேட்டர்ன் டயல் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஊசி வந்து எப்பயுமே மேல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம பேட்டர்ன் எந்த பேட்டர்னாலும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இப்ப வந்து இதுல நான் நீடில் பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸ்டிச் வித்ல வந்து நமக்கு நீடில் பொசிஷன் வந்து சென்டர்ல இருக்கு நமக்கு இந்த டிஸ்பிளே இப்ப இங்க ஊசியும் வந்து நமக்கு சென்டர்ல தான் இருக்கு இப்ப இத வந்து நான் ஜீரோக்கு வந்து மாத்துறேன் அப்ப வந்து நீடில் வந்து லெப்ட்ல போகும் நமக்கு அந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு வந்து ஓரத்துல வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம நீடில் பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்ப நார்மலா ஸ்டிச் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு சென்டர்லயே வந்து வச்சுக்கலாம் துணி வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷர் ஃபுட்டுக்கு கீழே வந்து வச்சுட்டு நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுல அந்த மேல இருக்க ஸ்டிச் லென்த் மட்டும் தான் நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன் இப்ப உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் வந்து டிஃப்ரெண்டான லென்த்ல வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒன்ல வச்சுக்கிறேன் ஸ்டிச் லென்த் ஸ்டிச் வித் வந்து நான் ஃபைவ்லேயே தான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒன்ல வச்சு நான் கொஞ்சம் தையல் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டிச்சோட லென்த் வந்து நான் ரெண்டுக்கு மாத்துறேன் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய தையல் வரும் நமக்கு இப்போ வந்து ஸ்டிச் லென்த் வந்து நான் மூணுல வச்சு மாத்துறேன் இப்போ வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெரிய தையெல்லாம் நமக்கு வரும் இப்ப ஸ்டிச் லென்த் வந்து நான் போர்ல வைக்கிறேன் அப்ப வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டிச்சிலே வந்து இருக்கிறதுல பெரிய தையல் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல விழுகும் இப்ப இதை கட் பண்றதுக்கு கூட சைட்ல வந்து கட்டிங் பிளேட் வந்து ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் மேல இருந்து சின்ன தையலா விழுந்திருக்கும் அது வந்து நம்ம ஒன்ல வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் டூல வச்சு ஸ்டிச் பண்ணப்ப கொஞ்சம் பெரிய தையல் அதுக்கப்புறம் மூணுல வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும் போது நமக்கு நம்ம நார்மல் தையல் அளவுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் நாலுல வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும் போது நல்ல பெரிய தையல் வரும் இப்ப வந்து பேக் ஸ்டிச் இதுல எப்படி போடுறது அப்படின்றது பாக்கலாம் நான் இதுல வந்து ஸ்டிச் லென்த் வந்து ஃபோர் வச்சிருக்கேன் ஸ்டிச் வித் வந்து ஃபைவ் வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த மாதிரி இந்த பட்டன் வந்து எப்ப ப்ரெஸ் பண்றீங்களோ அப்ப வந்து நமக்கு இது பேக்ல வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் அதே மாதிரி முடிக்கும் போதும் இந்த இடத்துல நான் அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்றேன் நமக்கு ஸ்டிச் வந்து பேக் சைட்ல விழுகும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பேக் ஸ்டிச் போடணும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பேக் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல மட்டும் நமக்கு லாக் பண்ண மாதிரி ஸ்டிச் வந்து அதிகமா இருக்கும் இப்ப அடுத்து வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்றது பாக்கலாம் இப்ப ப்ரெஷர் ஃபுட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ராட் மாதிரி இருக்கும் இப்ப அந்த ராட் வந்து லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னால
நம்ம மிஷினை வந்து திரும்ப வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே ப்ரெஷர் ஃபுட்க்கு கீழே இந்த அளவுக்கு வந்து சின்னதாக துணி வச்சுட்டு ஊசி வந்து எப்பயுமே வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து கீழே இறக்கி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி இந்த மிஷினை வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பார்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து நமக்கு தேயாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த மிஷினை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதில் ஸ்டிச்சிங் வந்து எப்படி பண் பண்ணுறது ஸ்டிச்சிங் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து டிசைன் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் எப்படி போடணும் பட்டன் ஹோல் எப்படி போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ப்ரெஷர் ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலேயும் நம்மளோட சேனல் வந்து ஃபா